Ahoj kytaristi a dneska speciálně zdravím všechny příznivce kytar Kramer. V dnešním díle Hraček vám představím svoji novou kytaru a ukážu vám, jak jsem si ji předělal k obrazu svému. Kramer Beretta ST404S, jeden z nejvzácnějších modelů přelomu tisíciletí. Bylo jich vyrobeno fakt jako málo a v tomhle tom provedení ještě míň. Já ji poprvé viděl před lety v produktovém listu Kramera a hned jsem viděl, že ji musím mít. Nicméně velmi záhy jsem zjistil, jak vzácný model to je a prostě se mi ji nedařilo sehnat až do nedávna, kdy se objevila na facebookovém bazaru kde se mimochodem strhla neskutečná shitstorm místních odborníků o pravosti, nepravosti kytary. E, nicméně já jsem neváhal a tohle je ona. Tenhle ten model je unikátní v mnoha ohledech. E, má průchozí krk, což starší kramery úplně jako často nemývají. E, na rozdíl od modelů ze stejného období má jenom 22 pražců. To je taky zajímavý. A hlavu má jako Kramer Focus z 80. let jenom reverzní, což je super. A zajímavý jsou taky mechaniky, ladící mechaniky Jolly Roger od Gotoch, který jsou ve tvaru labek, takže víc metal to snad už ani nejde. Je to velmi pohodlná kytara s nízkým dohmatem, nicméně osazená je jako kytaristý doby s nímačema Kramer Quadrail, a ty jsem se opět rozhodl vyměnit za něco jiného a po minulý výměně se mi osvědčili s Seymour Duncan Blackout, takže půjdou i tady do té krasavice. Takže já popadnu na řadí a jdu na to. Ze všeho nejdřív je potřeba sundat struny z kytary protože jinak se ke snímačům prostě nedostanete. Tady u té kytary na mě hnedka ze začátku čekalo takové překvapení. Taková jako pastička. Asi vidíte moji bezradnost. Ta struna je totiž uchycená v uzamykatelné ladící mechanice. A já jsem za boha nemohl přijít na to, jak ji vlastně odemknout, jak tu strunu z toho vlastně vytáhnout. Tam bylo jasný, že je k tomu potřeba šroubovák. Ale ten systém, kterým to odemknout, byl pro mě ze začátku obestřen naprosto neprostupným tajemstvím. Koukal jsem na to ze všech stran. No a nakonec pomohl Google k tomu, co je to za systém a jak se s ním vlastně pracuje, k tomu vám řeknu něco víc ke konci videa. Každopádně takovýhle zásek hnedka na začátku při práci na kytaře, to se mi už dlouho nestalo. Vidíte, že na to, že sundávám struny z kytary, tak používám dost netradiční nástroje. Především teda různý typy šroubováků. Je to tím, že to použitý tremolo, což je Steinberger Jam Trem, má takovou poměrně nešťastnou konstrukci. Nezachází se s ním úplně intuitivně a úplně příjemně. Teda co se týče servisu, samozřejmě. K tomuhle se dostanu ještě dál ve videu. Tahle ta kytara mi prostě nedala vůbec nic zadarmo. A největší podíl na tom mělo tohle to tremolo, který je tak nešťastně řešený, počínaje uchycením strun a samotným usazením v kytaře, že jediným důvodem, proč jsem to nevyhodil z okna, bylo prostě to, že to jinak prostě skvěle hraje. Tady u těch nejsilnějších strun už to šlo hodně stuha. Já jsem prostě, tak jak jsem zvyklý z jiných tremol, chtěl sundat všechny struny, ale tím, že ty struny se vlastně přes to tremolo protahují ze spoda, 
tak tím, že jsem sundal ty slabý, tak to tremolo se zaklonilo dozadu a ty silný už prostě nešly vyndat. Takže jak tady vidíte, jsem se pokoušel na to jít i z druhé strany, jestli třeba tam v tom není nějaký fígl, ale bohužel nebyl. Tohle si nevšímejte, on než vyndat ten zadní kryt, tak jsem se ho jenom takhle z druhé strany vytlačil šroubovákem ven. Nicméně z druhé strany se k těm strunám stejně nedalo dostat, takže jsem musel pokračovat tak, jak jsem začal. Prostě sundat struny tady z té kytary to není úplně jako pohodová prácička. Ačko jsem ještě přepral. Ale já se jen tak nevzdávám a pořád jsem doufal, že to třeba páni inženýři vymysleli nějak, aby se to takhle jako úplně debilně nechovalo, ale... Mm-mm. Ne, ne. Tohle už je hodně krutá tortura. Tak jo, půjdou ven pruženy. Jedna, druhá venku. No a je to. Můžem krásně vytáhnout strunu z tremola. Hurá. Tak to bylo takový malý přestruňovací inferno. No a podíváme se na elektriku. Bude potřeba ji kompletně celou vykuchat, protože budu dávat aktivní snímače, takže všechno musí jít ven. Jediný, co tam zůstane, bude třípolohový přepínač a pak je samozřejmě taky potřeba udělat místo na baterii. No a než půjdeme dál, tak je čas na jednu lidovou moudrost mimo záznam. Už začínám trochu chápat, proč těch kytar neudělali moc. Že se to fakt jako hodně špatně se do toho dostává. Oni hrajou skvěle, ale prostě asi ten engineering trošku selhal. Takže to bylo moudro pro dnešní den a pokračujeme dál. Je samozřejmě potřeba vyměnit i potenciometry, takže opatrně povolit matici, aby se dali vytáhnout z korpusu kytary. No a přichází na řadu plánek. Podobné plánky najdete si myslím u každých snímačů, který si koupíte. A zapojit elektriku v kytaře zvládne si myslím každý, kdo má aspoň trošku odvahy a mírně technického ducha. Pokud budete dávat do kytary aktivní snímače a předtím jste je tam neměli, tak bude potřeba vyměnit i jackový výstup z kytary. Na aktivní snímače totiž potřebujete stereo výstup, stereo jackovou zdířku. To je tam vlastně kvůli napájení, jinak zvuk samozřejmě jde v monu. Tak, všechno je rozšroubovaný, připravený. A myslím si, že je na čase zase říct něco trošku chytrýho. Tak, než se mi nažaví pájka, tak vám řeknu něco o tom, co jsem našel v té kytaře. Tak, já jsem se o tom předtím asi nezmiňoval, ale ta kytara má strašně zajímavou věc. Je to tremolo Jam Trem, což je taková zvláštní věc. Je to, to tremolo vlastně, když ho vykloníte, ne, to je hovno, ty vole, ani nevím, jak to funguje pořádně. Tak než se mi nažhaví pájka, tak vám ukážu uh, takovou jednu zvláštnost. Uh, ta kytara má uh, tremolo jam trem, je to takový zvláštní systém, uh, 
který funguje tak, že když zapáčíte, tak to tremolo funguje jako tremolo a když ho vrátíte, tak se tady vrátí na svý místo takový zobáček a tento tremolo zablokuje. Takže máte vlastně jako pevnou kobilu. Je to výborná věc a dost to pomáhá sustainu, který ty tremola většinou je, mají s tím trošičku jako problém. No, já jdu teďka odpájet veškerou elektrikou, nechám jenom ten původní přícestný přepínač a pak vám zase k tomu něco řeknu. Tady vidíte, že na tom plánku je mimo jiné super i to, že vám poslouží jako taková super ochranná podložka, pokud pájíte přímo na kytaře. No a co nejde odpájet, tak se prostě uskřípe skřípačkama. No a je na čase očroubovat starý snímače, aby se mohli vyměnit za nový. Na většině kytar bývají snímače přišroubovaný k takovým rámečkům, které jsou ve většině případů přizpůsobený ty pozici, na které jsou vlastně na kytaře. To znamená, že jsou jiný rámečky pro snímač u krku a jiný pro snímač u kobily. Takže pokud to děláte poprvé, tak si je třeba nějak poznačte nebo si je dejte každý na jiný místo, abyste věděli, který kam patří. Mohl by vám to potom, pokud je prohodíte, dělat problémy právě při usazení snímačů a nastavení vzdálenosti ke strunám a podobně. Tak, kytaru máme kompletně odstrojenou od elektriky. Já ji teďka trošku vyčistím, dám ji trošku do pucu a začneme pájet nový snímače. Kráčku, podle bys mi ten vysavač, prosím tě. I vy samozřejmě můžete zapojit svoje manželky nebo přítelkyně. Já většinou, když už mám kytaru takhle rozdělanou, tak ji vyčistím trošku i vevnitř. Dělám to většinou spíš tak jako kvůli sobě, než kvůli tomu nástroji, protože tento zase štavlík jako nepotřebuje, ale je to hezký mu to prostě jednou takhle začas dopřát. No a je na čase se podívat, jestli se nám do děr vejdou potenciometry. Je hurá, nemusím vrtat. U těch minulých kytar v předminulým díle, ne hovno, co to mělo, u té minulý výměny snímačů jsem musel zvětšovat díry pro potenciometry, ale tady to naštěstí sedí, takže mi to trošku ušetřilo nervy i práci. Tak vrtat nemusím, což je skvělá zpráva. Ještě trochu dočistím tu zatvrdlou špínu, co byla pod rámečkama. No a z nich teď vyndám ty starý snímače. Ty šrouby bývají pekelně dlouhý, ale my kluci od kytar máme hbitý prsty a vycvičený zápěstí, takže žádný zásadní problém. Na šroubu, na kterým je připevněný snímač k rámečku, je ještě navlečená pružina, která vlastně dělá ten odpor, aby ten snímač držel, aby nesížděl. Dá se tam dát třeba i jako tuhá bužírka. To občas dělám u některých kytar. Teďka jsem se rozhodl tam dát ty pružiny, které byly přiloženy k těm snímačům. Bužírka ta přichází na řadu ve chvíli, kdy pružina už nefunguje tak dobře, je unavená a ten snímač třeba sjíždí. 
A nebo ve chvíli, kdy pružina vydává nějaký parazitní zvuk, to se stává. Typicky třeba vydává takový zvonivý zvuk, který samozřejmě v tom kytarovém soundu nemá co dělat. Takže pokud to vyměníte za bužírku, tak samozřejmě ta funguje výborně jako ten prvek, který drží ten snímač a zároveň nevydává žádný parazitní zvuk. Už z podstaty, z jakého je to materiálu. Kabely k připojení aktivních snímačů jsou součástí balení. A většinou se k snímačům nepájejí, nebo myslím si, že nikdy. <laughs> Stačí zasunout konektor a máte je zapojený. Jenom si musíte dát pozor na to, abyste ho zapojili správně, ale většinou to bývá přímo na snímačích označený vlastně kam který kabel patří. Než snímač, respektive rámeček se snímačem do kytary zašroubujete, tak si zkontrolujte, jestli vám tam někde nedrhne o tělo kytary, jestli se s ním dá volně pohybovat a podobně, protože v opačném případě opět může to být zdrojem nějakých parazitních zvuků nebo při nastavování výšky snímačů vám to může dělat problém, může vám třeba rámeček prasknout a podobně. A taky při protahování kabelů kytarou, tak jak to dělám teďka, tak opatrně, abyste si je třeba nevytáhli z toho konektoru. Mně se to jednou stalo a dlouho jsem zjišťoval, proč mi vlastně snímač nehraje, až mě napadlo ho vyšroubovat a zjistil jsem, že tím, jak jsem za ty kabely tahal, tak jsem si vlastně vytáhl ten kabel z toho snímače. I to se může stát, takže bacha na to. To, co dělám teď, je vlastně, že kouskem izolepy si slepuju kabely, které jsou od krkového snímače. Ono není těžké to poznat, který jsou který, protože samozřejmě podle té polohy vám koukají potom jiný, jiný dílky, ale pokud si nejste úplně jistý, děláte to poprvé a nechcete udělat chybu, tak tohle je takový, taková jako sáska na jistotu. Je na čase nainstalovat kobylový snímač. Jenom upřesním, že pokud si koupíte sadu, jako třeba v tomhle tom případě, tak je tam vždycky snímač krkový a snímač kobylový. Je v nich rozdíl a většinou bývají označený jednoduchýma písmenama B jako bridge, to znamená jako kobylový snímač, a N jako neck, jako krkový snímač. A opět, pozor na kabel, abyste si ho potom, až tam ten snímač zašroubujete, nevytáhli tím, že za kabely budete moc tahat, takže opatrně. A opatrně dotahujte i šroubečky u rámečků, ty bejvají většinou z křehkého plastu, a mohl by vám prasknout, pokud to přeženete, takže jakmile vám to začne klást odpor, tak už nedotahujte. Tak snímače jsou nainstalovaný, no a je na čase zapojit elektriku. V těch přiložených pláncích většinou bývají všechny nejběžnější způsoby zapojení, který potřebujete znát. A ty další, takový sofistikovanější nebo méně typický, jsou většinou ke stažení na webu výrobců těch snímačů. To, co v balení se snímačema většinou nebejvá, je dostatek propojovacího materiálu. To znamená, buď to musíte mít nakoupený nějaký kabílky a drátky a podobně, 
A nebo se dá samozřejmě použít i, uh, se dají použít i dráty z té staré instalace. Já to většinou takhle dělám, uh, těm drátkům nic nebejvá, uh, jsou normálně použitelný. Ty otevřený spájený spoje je dobrý zaizolovat nějakou izolepou nebo e, přetáhnout třeba bužírkou a podobně, aby vám to prostě v budoucnu nedělalo nějakou neplechu. Pokud máte stejně jako v tomhle případě otevřenou jackovou zdířku, která je vlastně zevnitř nechráněná, tak nezapomeňte tam dobře srovnat ty kabely, abyste si je potom třeba tím, že strčíte jack do té zdířky nevytrhli nebo jiným způsobem nepoškodili. Já jsem tady u té kytary narazil na zajímavou věc, nevím, jestli je to běžný, ale tohle se mi stalo poprvé. Ten třípolohový přepínač tady v té kytaře, ten takzvaný toggle switch, tak vlastně fungoval v obráceně. To zapojení jsem musel prohodit, protože vlastně v těch polohách, v kterých měl fungovat podle plánku, by fungoval naprosto obráceně. Já jsem teda zažil podobně fungující přepínače u některých kytar, ale přišlo mi to vždycky trošku jako na hlavu, že vlastně při přepínači přepnutým nahoru by fungoval kobylový snímač. Na téhle kytaře celkově je spousta věcí úplně jinak nebo postavených na hlavu. O tom už jsem trošku mluvil a ještě se k tomu určitě dostanu později ve videu. Já bych se ještě zastavil u jedné věci, a to u pájky. Já jsem to donedávna vůbec netušil, ale oni se vlastně už přestávají dělat pájky s obsahem olova, což je trošku problém. Nicméně pořád se dají sehnat, takže pokud chcete mít spoje kvalitní a trvanlivý, tak se podívejte po prodejcích, který prodávají cínový pájecí drát s obsahem olova. Já jsem na tenhle ten problém narazil nedávno, když jsem si vyráběl kabely do pedalboardu a měl jsem prostě problém jako s kvalitním spájením kabelů s jackama a nakonec mi Tony Salva ze Salvation Audio, určitě ho všichni znáte, právě prozradil tohle to malé tajemství a jakmile jsem si pořídil správnou pájku, tak tenhle ten problém prostě okamžitě zmizel. No a když už jsem upájení, tak samozřejmě nesmím opomenout, že budete potřebovat i tavidlo. Ono bývá někdy uvnitř toho pájecího drátku, ale nebejvá to dost, nestačí to. Takže si určitě kupte tavidlo zvlášť, těch druhů je zase velká spousta. Já používám klasickou kalafunu, to je taková ta mistička, která leží přede mnou, tam před kytarou a občas do ní namočím hrot páječky. A co se týče právě páječky, tak mě se nejvíc osvědčila tahle ta hrotová. 
Tohle to, co já používám, je nějaká naprosto obyčejná, tuším za 15 stovek z oby. Tu práci to taky udělá, pokud pájíte svátečně, nicméně já se chystám v nejbližší době pořídit si něco trošku lepšího. Ale jak jsem řekl, tohle to zatím funguje a je to vlastně naprosto v pohodě. Ono vlastně celkově je dobré si pořídit nějaký aspoň ucházející nářadí, to znamená sadu nějakých kleštiček, šroubováčků a třeba i takovýhle vysouvací nůž, který jsem zrovna teďka používal na odizolování kabelů. Ono vám to fakt jako zjednoduší práci a ušetří trošku nervů. No, zdá se, že je hotovo. Teď už jenom zapojit baterii a vyřešit nějaké její uložení. Většinou v tom prostoru pro elektroniku bývá dost místa na to, aby se tam vešla. Já to řeším tak, že ty snímače vždycky, skoro vždycky přijdou v takovýmhle molitanovým lůžku, takže já z toho vystřihnu takový vystýlky, takový vyspávky a do nich tu baterii uložím. Takže ona tam potom nelítá, nedělá nějaký ruchy, ani vlastně nehrozí nějaký vyskratování, protože je v tom hezky zabalená a, a prostě drží na tom jednom místě. No a než natáhnu struny, tak ještě dopřeju trošku péče hmatníku. O ty palisandrový hmatníky, především palisandrový nebo třeba i ebenový, je dobrý se starat tím, že občas vlastně napustíte nějakým kondicionérem. K tomu nejlíp slouží prostě určená kosmetika. Rozhodně neskoušejte žádný organický nebo rostlinný oleje typu olivových olejů a podobně, protože tím se zaděláte na problém. A tím tu kytaru můžete, nebo respektive ten hmatník můžete zničit, může vám se to tam zkazit, může, může to začít i smrdět a různě prostě e, degradovat. E, v poslední době zaznamenávám hodně podobných rad, ale já vám doporučuji si jich moc nevšímat. Můj fungující e, postup pro čištění hmatníků je prostě ten, že použijete nějaký ověřený, přímo k tomu určený čistič na hmatníky, já používám v současné době 0,1 od Dunlopu. Ten nanesu na ten hmatník, takže ho na to prostě nastříkám a nechám ho chvilku působit, aby to rozpustilo tu nečistotu, která se většinou drží u pražců nebo u nuláku. A po chvíli ho prostě setřu hadříkem a ten hmatník je pak krásně čistý. No a následně použiju kondicionér, v tomhle tom případě 0,2 od Dunlopu, kterým ten hmatník prostě naimpregnuju a on si krásně udržuje ty svý vlastnosti, který má mít, nepraská nebo nějakým jiným způsobem nedegraduje, nemění svý vlastnosti, takže tohle to je takový můj ověřený postup, žádný velký vůdů, prostě klasika jednoduchá věc, ale funguje. Takže hmatník je vyčištěný, naimpregnovaný a teď vlastně už zbejvá jenom nasadit tremolo a natáhnout struny. Já se přiznám, že tohle se tremolo je pro mě pořád taková trošku jako záhada, Dost mě to potrápilo při natahování strun. Tuhle tu část vlastně práce jsem vlastně ani nenatáčel, protože to trvalo strašně dlouho, než vlastně jsem objevil ten správný postup, nebo ten jedině fungující postup, jak vlastně ty struny dostat na tu kytaru. Tady vidíte, že vlastně hledám tu správnou pozici pro to tremolo, protože ono nešlo bez strun vlastně 
nějak nasadit, což u jiných tremol většinou funguje, že prostě ho nasadíte na ty čepy a ono drží. Tady to tremolo prostě nedrželo, pořád jíždělo dolů, pořád prostě nějakým způsobem padalo dolů nebo naopak zase vyskakovalo, takže trvalo to docela dlouho. Mezi předchozím záběrem a tímhle tím záběrem je vlastně rozdíl jednoho dne, protože mezi tím jsem to vlastně řešil. No a tady už je kytara se strunama, sřízená a připravená k takovému prvnímu otestování. Když jste slyšeli, že ta kytara hraje velmi dobře i na sucho, má opravdu skvělý sustain a hraje na hlas, to se samozřejmě velmi pozitivně projevuje i v elektrickém zvuku. Tato kytara celkově, co se týče hratelnosti a zvuku, jako fantastická. Bohužel ty servisní zásahy na ní se nedělají úplně jednoduše a člověk se s tím musí tak trošku poprat. No, beru to jako daň za to, že jinak je ten nástroj absolutně fantastický. K tomu vám ještě řeknu pár slov teďka v takovým jako závěrečným shrnutí, takže pojďme na to. Kytra je hotová. Nebylo to úplně bez problémů. Pozlobilo mě trošičku to tremolo. Tam je totiž Steinberger Jam Trem, což je takový velmi zvláštní tremolo. Už se nevyrábí mimochodem. A prostě nefungovalo úplně tak, jak jsem byl zvyklý u všech těch tremol, který já seřizuju a nastavuju. Já jsem zvyklý třeba i úplně oddělat struny z kytary a to tremolo vlastně podložit a ono drží na svém místě a tady to nefungovalo. Pořád vyskakovalo ven nebo sjíždělo dolů. Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem tam prostě natáhl struny a postupně jsem je dotahoval zároveň s nastavováním toho tremola. A pak se konečně jako dostalo uh, do svého, přesně uh, do té své pozice, v který má být. Uh, to tremolo je celkově taková hodně zvláštní věc. Uh, uh, má v, uh, vevnitř vlastně na tom uh, sustain bloku má takový zobáček, který se otáčí a můžete si s ním to tremolo zablokovat. To znamená, že když začnete páčit, tak ten zobáček se otočí a můžete prostě dělat dive bomby a prostě kvedlat o, sto, o 106. A když ho vrátíte zpátky, to tremolo, tak se ten zobáček vytočí a vlastně to tremolo zablokuje. Takže v tu chvíli se to začne chovat jako klasický hardtail, zní to stejně, neubejívají basy. Je to výborná věc. Ale zase, to tremolo má spoustu jiných zase neduhů, hodně špatně se s ním zachází třeba při přestruňování, je to takový všechno hodně přes ruku, takže už se ani moc nedivím, že se nevyrábí, nicméně zní skvěle, to se musí fakt jako nechat. Další specialitou vlastně celého toho systému je, že na místě nulového pražce jsou takový rolny, přes který jsou natažený struny, takže když páčíte, tak ty struny se vám krásně vrátí na tu svoji původní pozici a kytara se nerozladuje. Další věc, která mě trošku pozlobila, byly ty Jolly Roger mechaniky. Ty mají zase velmi zvláštní věc, pokud chcete tu strunu tam natáhnout dovnitř a zamknout, tak musíte vlastně si to přidržet čroubovákem a utahovat a vlastně tím se ta struna tam zamkne. Je to velmi zvláštní systém. Chvilku jsem nad tím bádal, protože jsem to viděl poprvé. Funguje to, ale zase není to úplně pohodlný. Nicméně já tohle to všechno beru jako takový, prostě takovou daň za to, že ta kytara je prostě jinak skvěle hratelná a skvěle zní. Takže já jsem jednoznačně jako nadšený z tohohle z toho nástroje. Uh, budu s ním ještě asi trošku bojovat v budoucnosti, ale uh, ona mi to vynahradí tím, že je to prostě úplně parádní nástroj. Takže tohle to je moje nová bereta, už dostala i svůj název a bude se jmenovat Scar. Devátý díl Hraček na hraní je úspěšně za námi. 
Uh, já doufám, že jste se bavili. Já jsem se chvilkama moc nebavil, protože mě to fakt jako pozlobilo tady ta příšera. Ale dopadlo to dobře. Uh, pokud se vám dnešní díl líbil, tak nezapomeňte odebírat můj YouTube kanál. Uh, zvoneček, jasná věc. Uh, navštivte všechny moje profily, jsem na Facebooku, na Instagramu, sdílejte, lajkujte, budu rád za, každý vaše, za, každý vaše, za každou vaši interakci. Takže já se s váma rozloučím. Mějte se fajn a na závěr si pustíme takový krátký demíčko, který jsem na tuhle kytaru nahrál. Ciao.